Она не мышку расшаривает. Она не мышку, просто это драйвер мышки, как бы общий, синтетический для этого. Нет, драйвер клипборда не будет. Клипборд это часть уже оса родительского. А мы же добиваемся того, чтобы была минимальная зависимость от оса или осы. Итак, чего у нас тут появилось? Я поставил интересную штуку, которая называется AdminPack. Все, кто будет пользоваться ИИСом, рекомендуется к применению и использованию кульная тула. Наиболее кульные части этой тулы. А, сейчас. ИИС репорты. Смотрим. Нажимаю. Двойной щелчок. Шайтан трава. Нажимаем. Количество обращений, да? Нажимаем. Количество обратившихся к нам. Юзера. Обратите внимание, еще и администратор сюда проходил, приходил, да? И так далее. То есть все, что вы видите, вот это вот в виде веб-странички, на самом деле это фейк, это лох-парцев. То есть да? фактически ИИСовский модуль, этот ИИС-репорт, это небольшая такая отставочка, которая вызывает лох-парцев, генерит им отчетик, и этот отчетик вам показывается. Сгенерить подобный отчетик лох-парсерам не проблема. Обратите внимание, во-первых, у него есть input в качестве и с v 3 c и так далее. В зависимости от того, какие логи у вас там установлены, эта тула знает, как передать пара запросы в 3 c И output у него есть чарт. То есть, а чарт, ну, смотрите, пример, минус h, а, минус h, минус o, чарт. Как-то по-другому. Не, все правильно. А, все, понятно. Да-да-да, есть такая фича у него. Чтобы показать, показывать. Ну, в хелпе уже есть готовые сгенерированные. Ба -ба -ба -ба. Реф... Читаем хелп, хелп замечательный. Вот такой запросик, обратите внимание, select source, бла-бла-бла, inter, events, give, from system, via group by, output chart, chart type, column 3 да? Вот такие чарты. Различные скрипты и сценарии, которые позволят там крутить этот чарт э, по тем или иным видам. Пользуйтесь. То есть, а оно фактически просто использует лох парцев для выполнения своих вот такие. Удобно. Комплект системы офис идет. Сам офис на систему идет. Продукт неполноценный без офиса. Должен идти в комплекте офис. Не, не офис, он а, а, требует а вот тут веб, этот офис веб компонент, OVC, ну, так называемый. А он скачивается, он занимает там 9 или 10 мегабайт. Так, так чтобы на любой машине вы могли запустить, ну в том числе и с офисом. Mm -hmm. Это чтобы на любой машине вы могли запустить вот сами ком-объекты, генерации чартов там, и тому подобное. И вот а, а, ну, ну, лучше что ли? Что? Там где-то было, что написано реквай, лицензия. Нет, здесь сразу требует лицензированный офис чарт веб компонентс на это сам. То есть Но лицензированный он... это купить надо, значит. Нет, лиценз... он бесплатный. Вы знаете, что все, что там, и интернет эксплорер бесплатный и так далее. Но он лицензирован для пользования на лицензированной машине. То есть, когда вы используете его на лицензированной машине, вы не нарушаете закон. 
А когда вы его используете на нелицензированной машине, вы дважды нарушаете закон. И только наше законодательство, используя типа принцип покрытия одного наказателя этого поглощение одного преступления большим другим смягчает как бы уголовное. Это в, а в штатах это вам будет два срока. Понимаете? Вы дважды нарушили закон. Еще какой-то бесплатный лицензируемый компонент. Да? То есть трижды нарушили закон. И можно такой закон. Я за то, чтобы типа, у нас также то есть, давайте референдум, чтобы у нас закон был не принцип поглощения большего, это, срок, это, меньшего срока больше. А все, все сроки суммировались. Отлично, сбил пятерых или шестерых людей, да, там, вот как было на машине. Скажу, сколько 20, за каждого? Нет, да? нет. По 5, 5 лет за каждого умножили на 6, сделали 10% скидки за, большое, да, за большую взятку, да. За большую взятку получил 25 лет. И посиди себе, не проблема. Отличное законодательство. И срок пребывания бесконечный. Тем более, что градут нанотехнологии, там людей будут лечить, чистить и так далее. Как это? Может быть. Может быть. Не, ну вы видите, а, еще не запустили у нас, у нас тут уже роботы бегают по этому самому, по офису. Нет, не пылесосы, просто нормальные боевые роботы. Не, ну вы знаете, что мы выпустили роботик студию, знаете все, да? То есть, как бы, и у нас есть демообразец этого робота, который программится через этот а роботик студию. желтенький такой, да? Что? Желтенький такой? Не, не желтый, другой. Вот. И, причем, что, почему мы его называем боевым, мы его не запустили, он где-то где у кого-то, видать, дома сейчас живет. Почему мы его называем боевым? Потому что это не Lego Майндстон, да, который известный, вот, желтый. А есть еще какая-то компания, бла-бла-бла, короче, эта же компания вот, выпускает американские предаторы там, и так далее. Там, здесь, а для детей делают, ну, для, для, для энтузиастов делают комплекты изобретанных боевых роботов. Взял, попрограммил, запустил и тому подобное. Так что человечество движется вперед семимильными шагами. Если здесь что-то будет в следующий раз механическое пробегать, не пугайте. Прибежит, посмотрит, сфотографирует и бежит. Так что, серьезно, он же распределит там у него камеры и в программе, что он распознает лицо, он распознает состояние, допустим, улыбающегося лица и в зависимости от этого там разные вещи. Он у кого-то дома, если не ошибаюсь. Вот у нас боевого только прошивка отличается, можно его перепрошить и все. И, и, этот, и комплектация, да, оружие. Лицо и точно нашел глаз, и пулю, да. Там даже мелкашки хватит, не обязательно большой. Да вооружить его хотя бы рогаткой. Так, Лодка, это зубы весь. Если интересно, мы вот попросим э, наш этот айтишный как бы, комьюнити организовать как, демонстрацию робота. И, как, да, так я же найти. Вот. Чего у нас тут дальше? Так, это здесь, это здесь, это здесь, это здесь. А, вот что интересно еще добавля добавляется. Configuration Editor. Configuration Editor – это такая штука, которая показывает вам э, так, collection, все э, веб, допустим, веб-сайт сеттинг. Application Host Sites. То есть он лезет сейчас вот в этот HTML файлик. Выбирает из него все параметры и позволяет вам визуально его видеть. Вот, обратите внимание, вот эти три сайта. Выбираем еще один сайт, вот видим его параметры. Можем добавлять, можем изменять, где у него вы виртуальные и так далее. Самая интересная штука во всем этом деле состоит в том, что он позволяет по всем вашим изменениям сделать Generate Script. Generate Script это Q. Generate Script это 5. Добавить сайт. Обратите внимание, какой сайт? У него должен быть application pass, рутовый, который будет привязан к некому физическому пути. Ну, не важно сейчас, да? Uh. 
который будет привязан к HTTP протоколу, да, отлично.